പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധർ ഉഹായിക്കും സ്തുതി ആദ്യം മുതൽ എന്നും വന്നേക്കും തന്നെ ആമേൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ പുനരിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിലെ ഏറ്റവും സ്നേഹവാത്സല്യമുള്ള ദൈവമക്കളെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു മിശിഹാദമ്പുരാൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ ചേർന്നു വന്ന മാധുര്യമേറിയതും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ തങ്കത്തിരുവചനങ്ങളെ നമ്മുടെ ഹൃദയമാകുന്ന ആ പളങ്കു പാത്രത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യമൊരുക്കിത്തന്ന പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന് ആരാധനകരേറ്റിക്കൊണ്ട് അല്പനിമിഷങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് തമ്പുരാൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ ഇരിക്കാം നമ്മൾ വളരെ ബൃഹത്തും വളരെ മനോഹരവുമായ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളൊരു പക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇത് നാളുകളായല്ലോ മാസങ്ങളായല്ലോ തുടങ്ങിയിട്ട് ഭാഗ്യവാന്മാർക്ക് അവസാനമില്ലേ എന്ന് ഇല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഇനിയും പറഞ്ഞിടത്തോളം പറയാൻ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് ആരാണ് ഭാഗ്യവാൻ തൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിലൂടെ യേശു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായ അവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന മനോഹരമായ ചിന്തയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് യേശു പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗ്യവാനെ നാം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുകയാണ് യേശു പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ദുഃഖിക്കുന്നവരൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുമെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ആത്മാവിൽ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അഹന്ത വെടിഞ്ഞ് വിനയത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നിത്യതയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടെ നിത്യരാജ്യത്തിൽ ഓഹരി കിട്ടും അതാണ് അതിനകത്ത് ഭാഗ്യം ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായി അഹന്ത വിടഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ അന്തിമ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവമഹത്വത്തിലുള്ള ആനന്ദപൂർണമായ നിത്യവാസമാണ് അവർക്കുള്ളതാണ് ദൈവരാജ്യം അഹങ്കാരിക്കുള്ളതല്ല ദരിദ്രനുള്ളതാണ് ദൈവരാജ്യം അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു അഹങ്കാരി പ്രവേശിക്കില്ല മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ ഒരു മദ്യപാനി അവിടെ പ്രവേശിക്കും മാനസാന്തിരപ്പെട്ടാൽ ഒരു ദ്രവ്യാഗ്രഹി അവിടെ പ്രവേശിക്കും മാനസാന്തിരപ്പെട്ടാൽ ഒരു വ്യഭിചാരിയോ ഒരു കൊലപാതകയോ അവിടെ പ്രവേശിക്കും മാനസാന്തിരപ്പെട്ടാൽ അഹങ്കാരി അവിടെ പ്രവേശിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മാനസാന്തിരപ്പെടാത്ത ഒരു പാപി എന്നാണ് അഹങ്കാരിയെ കുറിച്ച് വിളിക്കുക ഞാൻ എന്ന ഭാവം ഉന്നത ഭാവം ഉള്ളിലുള്ള ഒരാൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എത്രയൊക്കെ കേട്ടാലും അനുദപിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കുഴപ്പം അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും തങ്ങളുടെ അഹന്ത വെളിപ്പെടുത്തുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ ആരെയും വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ടും ഇരിക്കും നാം ഇനിയും പരിചിന്തനം ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നു ദുഃഖിക്കുന്നവരത്ര ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർക്കുള്ളതാണ് ആശ്വാസം ഇന്ന് ലോകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ആശ്വാസം തേടി അലയുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആശ്വാസത്തിന് അർഹത ദുഃഖിച്ചവർക്കാണ് ദുഃഖിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് സത്യത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത് ദുഃഖമല്ല എന്നുള്ളവർക്ക് പിന്നെ ആശ്വാസത്തിന് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ പറയപ്പെട്ട ദുഃഖമേതാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിൻ്റെ ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുക എന്ന് വച്ചാൽ അത് ദുഃഖപരമ്പരയിലൂടെയുള്ള ഒരു പ്രയാണമാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നിനച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ് സുഖവും സന്തോഷവും ആനന്ദവും സംതൃപ്തിയും ലോകപരമായ എല്ലാ ലാഭങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്നാണ് അങ്ങനെയൊരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആരായുന്നവരും അത് അന്വേഷിക്കുന്നവരും അതുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരും അത് പ്രഘോഷിക്കുന്നവരും അത് നിരന്തരമായിട്ട് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ദൈവരാജ്യവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തവരാണ് യഥാർത്ഥ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖത്തിൻ്റെയും വേദനയുടെയും ഞെരുക്കത്തിൻ്റെയും പ്രയാസത്തിൻ്റെയും വളരെ കൈപ്പേറിയ ഒരു വഴിയാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴി ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഈ യാഥാർത്ഥ്യം പ്രഘോഷിച്ചാൽ അത് കേൾക്കാൻ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം കാണില്ല അതിനെ പിന്തുടരാനും വലിയ താല്പര്യം കാണില്ല ഇങ്ങനെ പ്രഘോഷിക്കുന്നവർക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കാൻ ഒത്തിരി ആളുകളും കാണില്ല അപ്പൊ ചുറ്റും കുറെ ആളുകൾ നിർത്തണമെന്നും താൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രസ്ഥാനമോ താൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമോ മറ്റേതിനേക്കാൾ മുൻപിലെത്തണമെന്നും അത് ലോകപ്രകാരം വലിയ ഒരു സംഭവമായി മാറണമെന്നുമൊക്കെ ഇച്ഛിക്കുന്നവർക്ക് സത്യത്തെ മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മധുരം പുരട്ടി സംസാരിക്കാതെ തരമില്ല സത്യം സംസാരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും അത് കൈപ്പേറിയതാണ്
ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പലരും അസത്യം പറയുകയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഭൂമത്തയിലുള്ള കിടപ്പല്ല അത് മുൾമെത്തയിലുള്ള കിടപ്പാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അത് പട്ടുപിരിച്ച പാതയിലൂടെയുള്ള നടപ്പല്ല അത് കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ പാതയിലൂടെ നടപ്പാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അത് ആനന്ദവും മധുരവും മാത്രം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതല്ല ഈ ലോകപ്രകാരം ചിന്തിച്ചാൽ അത് കഷ്ടതയും കണ്ണുനീരും കയ്പ്പും നിറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തിലും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ആനന്ദമുണ്ട് ആ ആനന്ദം ജഡവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആനന്ദമല്ല ആത്മീയ ആനന്ദമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കുരിശു ചുമക്കലിൻ്റെ ജീവിതമാണ് കുരിശു ചുമക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇവിടെ നയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടില്ല കുരിശു ചുമക്ക മനസ്സില്ലാത്തവർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കാൻ അർഹതയില്ല അത് കുരിശു ചുമക്കലിൻ്റെ ജീവിതമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം മുൾക്കിരീടം ധരിക്കലിൻ്റെ ജീവിതമാണ് ജീവിതത്തിൽ മുൾക്കിരീടം ധരിക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവർക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കാൻ മനസ്സില്ലെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചിലർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുൾക്കിരീടം ഇത് എന്തിനു തന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് മനോഹരമായ ഒരു പാട്ടാണത് എന്നു വെച്ചാൽ മുൾക്കിരീടം ധരിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്നാണ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് പാടിയയാളെയും അതിൽ അഭിനയിച്ചയാളെയും ഒക്കെ നമ്മൾ വിശുദ്ധരായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മുൾക്കിരീടം എനിക്ക് തന്നതുകൊണ്ട് നിനക്ക് സ്തോത്രം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി മുൾക്കിരീടം ഏറ്റ കർത്താവെ നീ സഹിച്ച വേദനയോട് പങ്കുചേർന്ന് നിന്റെ പങ്കാളിയാകാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിശുദ്ധർ മനുവശത്തുണ്ട് അവരെക്കുറിച്ച് ആരും പ്രഘോഷിക്കുന്നില്ല അവരൊന്നും ഇവിടെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല അവരൊക്കെ മഠയന്മാരുടെ ഗണത്തിലാണ് ലോകം എണ്ണ ലോകം അവരെ എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം മുൾക്കിരീടം ധരിക്കലിൻ്റെ ജീവിതമാണ് ഇതിലൂടെയുള്ള പ്രയാണമാണ് ഭാഗ്യകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അവർക്കാണ് ആശ്വാസം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിത്യതയിൽ നിത്യമായ ആശ്വാസം ഇവിടെ സുഖലോലിപതയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ നിത്യതയിൽ ഒരുപക്ഷെ ആശ്വാസമല്ല അനുഭവിക്കുക നിത്യവേദനയായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ദുഃഖവും അവിടുത്തെ ആനന്ദവും തമ്മിൽ നാം കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടുത്തെ ആനന്ദവും അവിടുത്തെ ദുഃഖവും തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ആനന്ദം സത്യത്തിൽ ഒരു വലിയ കഷ്ടമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ദുഃഖിക്കുന്ന പലരും ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ദുഃഖമൊക്കെ ഒരു ആനന്ദമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ദുഃഖത്തെ ആസ്വദിപ്പാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകും അപ്പോസന്മാരും പിതാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഈ ദുഃഖത്തെ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ആമത്തിൽ പൂട്ടിയപ്പോഴും പൗലൂസിനും ശിലാസിനും പാട്ട് പാടാൻ കഴിഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ദൈവത്തെ ആറത്ത് സ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ആ മൂന്ന് എബ്രായ ബാലന്മാർ തീച്ചൂളയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയത് ഈ പരിജ്ഞാനം ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഭാഗ്യവാനായ ദാനിയല് സിംഹക്കൂട്ടിൽ എറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പരാതിയും കൂടാതെ സിംഹക്കൂട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയത് എവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യകരമായ പരിവർത്തനം സംഭവിക്കേണ്ടത് അലലൂയ നാം വായിച്ചെടുക്കണം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കുരിശു ചുമക്കലിൻ്റെ ജീവിതമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം മുൾക്കിരീട ധാരണത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടലിൻ്റെ ജീവിതമാണ് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒത്തിരി വേദനാജനകവും ഒത്തിരി അപമാനകരവുമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒന്ന് ശരീരത്തിന് ഏൽക്കുന്ന മുറിവുകൾ രണ്ട് കുരിശിൽ തൂങ്ങപ്പെടുമ്പോഴുള്ളതായ മറ്റ് ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ അതിലെല്ലാം ഉപരി കുരിശിൽ തറയ്ക്കുന്ന ആൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന നഗ്നത അനാഥത്വം കുറ്റവാളി എന്ന പരിഹാസം കള്ളന്മാരുടെ മധ്യത്തിൽ ഒരു പെരുങ്കള്ളനെ പോലെ തൂങ്ങേണ്ടി വന്ന യേശു ഏറ്റ അപമാനം ഇതൊക്കെയാണ് കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യന് ലഭിക്കുക അതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇപ്രകാരം കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടലിൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗ്യമുള്ളവരെന്ന് വചനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പേടിച്ചോടണ്ട അത് ആശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് നിത്യാശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള വഴി അതാണ് മഹാഭാഗ്യം ആ നിത്യാശ്വാസത്തിന് പകരം നിത്യവേദനയാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടത്തെ സുഖങ്ങളൊന്നും വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവിടുത്തെ സുഖങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് എന്നും നെടുവീർപ്പിനുള്ള കാരണങ്ങളായി മാറുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ദുഃഖങ്ങളും ഇവിടുത്തെ തിരസ്കരണങ്ങളും ഇവിടുത്തെ വേദനകളും ഇവിടുത്തെ അപമാനങ്
ഇതെനിക്കുള്ളതാണ് ഇതെനിക്ക് വച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതെനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇതെൻ്റെ അവകാശമാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തിന് ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കണം അത് അംഗീകരിക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും തൻ്റെ പാപപരിഹാരത്തിനുള്ള യാഗമായി കർത്തൃകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കണം ദുഃഖങ്ങളെ യാഗങ്ങളാക്കുക തൻ്റെ വേദനകളെ യാഗങ്ങളാക്കുക നിലവിളിച്ച് ദൈവത്തോട് പറയുക ഇതെൻ്റെ യാഗമായി സ്വീകരിക്കണം എൻ്റെ പാപമോചനത്തിന് ഇത് ഉതകണം ഇതെൻ്റെ യാഗമായി സ്വീകരിക്കണം ഇതെന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള മരുന്നായി മാറണം ഇതെൻ്റെ യാഗമായി സ്വീകരിക്കണം ഇതിനാൽ എന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കണം ഹാലേ ലൂയ്യ ഇങ്ങനെ ഒരു സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നവരത്രേ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുക പക്ഷെ നമുക്കൊരു വലിയ കുഴപ്പമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും വേദനകളും ഒക്കെ വന്ന് ഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് നിരാശപ്പെടും പലരും വല്ലാതെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആകും ചില ആളുകൾ ഈ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത് പരസ്പരം പഴിചാരുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രയാസം ജീവിതത്തിൽ വന്ന് കുമിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ അസഹ്യമായ വേദനകളോ പരാജയങ്ങളോ നഷ്ടങ്ങളോ കഷ്ടങ്ങളോ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദി തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ആക്ഷേപിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും അപഹസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിത പ്രതിസന്ധിയുടെയും കഷ്ടതയുടെ നാളുകളിൽ സ്വന്തം ഭാര്യയെ നിരന്തരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് കഷ്ടതയുടെയും പ്രയാസത്തിൻ്റെയും നാളുകളിൽ സ്വന്തം ഭാര്യയെ നിരന്തരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ മാത്രമല്ല ഭർത്താവിന് നിരന്തരമായി ആക്ഷേപിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും മാനസാന്തര്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അഹങ്കാരിയായത് കൊണ്ടാണ് നികളിയായത് കൊണ്ടാണ് മത്സരിയായത് കൊണ്ടാണ് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമില്ലാത്തവനായത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാര്യമാരുണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കഷ്ടത മാറുന്നില്ല ഭാഗ്യം വരുന്നുമില്ല രണ്ടുപേരും കൂടെ കൈ കോർത്ത് കഷ്ടതകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി സാരമില്ല എന്ന് പരസ്പരം പറഞ്ഞ് നമുക്കിതിനെ നേരിടാമെന്ന് രണ്ടുപേരും കൂടെ തീരുമാനിച്ച് വളരെ ശാന്തമായി നിന്ന് ഈ കഷ്ടതയെ നേരിട്ട് മുന്നേറുമെങ്കിൽ കഷ്ടതയെ മറികടക്കാം ഒപ്പം നിത്യതയിൽ ആനന്ദവും കൊള്ളാം നമുക്കറിയാം ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിൽ അക്കരെ കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പരസ്പരം കൈ കോർത്ത് ചങ്ങലക്കെട്ടുണ്ടാക്കുകയാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവർ അക്കരേക്ക് പോവുക ആരുടെയെങ്കിലും ഒരാളുടെ കാൽ വെള്ളക്കെട്ടിൽ നിന്ന് തെന്നിപ്പോയാൽ പോലും മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ അയാൾ തൂങ്ങി നിൽക്കും മുപ്പിരിച്ചരുടെ ഒരു നാൾ മറ്റു പോകയില്ലെന്ന് ബുദ്ധിമാനായവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ പരസ്പരം സഹായിക്കുകയും പരസ്പരം ആസ്ലേഷിക്കുകയും പരസ്പരം ബലപ്പെടുത്തുകയും പരസ്പരം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കഷ്ടതയുള്ള നാളുകളിൽ മറിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും അപമാനിക്കുകയും അപഹസിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയുമല്ല എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇതൊന്നും എൻ്റെ കുറ്റമല്ല എന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനും സ്വയം നീതീകരിക്കാനുമുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമമാണ് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നയാൾ അഹങ്കാരിയാണ് ഒരു വീഴ്ചയോ താഴ്ചയോ തകർച്ചയോ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ പിഴ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ ശിക്ഷയാണ് ദൈവം എനിക്ക് തന്നത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു ഞാനിത് യാഗമായി സമർപ്പിച്ച ദൈവത്തോട് മാപ്പിരക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടതിന് പകരം ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടമോ നഷ്ടമോ ശോധനയോ അപമാനമോ വന്ന് ഭവിക്കുമ്പോൾ അത് ജീവിത പങ്കാളിയുടെ കുഴപ്പമാണെന്നും കുറ്റമാണെന്നും ആക്ഷേപിച്ച് പറയുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും തികഞ്ഞ പരാജയവും അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലുള്ളവരുമാണ് ഇനിയും വേറെ ചിലർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രയാസങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് ഭവിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം പഴിചാരുകയില്ല മറിച്ച് ദൈവത്തെ പഴിചാരും ദൈവം കണ്ണിച്ചൊരയില്ലാത്തവനാണ് മര്യാദയില്ലാത്തവനാണ് നീതി ഇല്ലാത്തവനാണെന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറയും ഞാൻ എന്തോരും പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്തോരും പാടി എന്തോരും പള്ളിക്ക് കൊടുത്തു എന്തോരും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കിട്ടുന്ന ദശാംശം കൃത്യമായി ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചു ദൈവവേലയ്ക്ക് കൊടുത്തു പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത്താഴപ്പട്ടണിക്കാരനും കിടക്കാൻ വീടില്ലാത്തവനുമായി മാറിയില്ലേ ദൈവത്തിന് കണ്ണു കാണില്ല ദൈവം അന്ധനാണെന്നൊക്കെ ഈ സമയത്ത് വിളിച്ചു പറയുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് അത് അതിലും വലിയൊരു അബദ്ധമാണ് ദൈവമക്കളെ ദൈവത്തെ ദൂഷിക്കാൻ നമ്മുടെ കഷ്ടത കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിശാജിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി നീ എൻ്റെ അപ്പനാണ് ഇന്നു മുതൽ നീ എൻ്റെ മേൽ അധികാരം നടത്തിക്കൊള്ളുക എന്ന് പിശാജിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തു പറ പിന്നെ അവര
പിന്നെ അവർ ഒരിക്കലും ദൈവത്തോട് അടുക്കാതിരിക്കാൻ പിശാജ് ശ്രമിക്കും ശ്രദ്ധിക്കും അതിനുവേണ്ടി ചില ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും ഒടുവിൽ അവരെ നിത്യ നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നേക്കുമായി ദുഃഖത്തിൽ തള്ളിയിടും അപ്പോൾ ഇവിടത്തെ ദുഃഖവും അവിടത്തെ ദുഃഖവും ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ദൈവമക്കളെ പ്രയാസ വേളകൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ പരിഹസിക്കരുത് നാം ദുഃഖിക്കുന്നത് ഭാഗ്യമാണെന്നാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് അറിയാതെ എനിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല സംഭവിക്കുന്നില്ല സംഭവിക്കാനും പോകുന്നില്ല ഞാൻ രോഗിയായെങ്കിൽ പ്രയാസത്തിലായെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായെങ്കിൽ കഷ്ടത്തിലായെങ്കിൽ അതെൻ്റെ ദൈവം അറിഞ്ഞിട്ട് സംഭവിച്ചതാണ് ദൈവത്തിന് അതിശ്രേഷ്ഠമായൊരു പദ്ധതി അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ഞാനത് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവം ഉണ്ടാകണം ഇനി വേറെ ചില ആളുകൾ കഷ്ടതയുടെ ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടുമല്ലാത്ത ഒരു മുഖാന്തിരമാണ് ഒരു കൂട്ടർ പരസ്പരം പഴിചാരുമ്പോൾ വേറൊരു കൂട്ടർ ദൈവത്തെ പഴിചാരുന്നു മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടർ ഞാനിനി വിശുദ്ധനായി ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ കാലം അത്രയും മദ്യപിക്കാതെ വഴക്കുണ്ടാക്കാതെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാതെ ആർക്കും ഒരു ഉദ്രവവും ചെയ്യാതെ നീതിമാനായി പാടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചും ആരാധിച്ചും ഒക്കെ ജീവിച്ചിട്ട് ഇതാണ് അവസാനം കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാനും മറ്റ് പാപികളെ പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് അവർക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റിയിട്ടില്ല ഷാപ്പിൽ താമസിക്കുന്നവരും താന്തൂന്നികളും കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവരും കൊള്ളപ്പലിശ വാങ്ങുന്നവരും തെമ്മാടികളുമൊക്കെ അച്ചടം വച്ചടം മുകളിലേക്കാണ് വളരുന്നത് ഞാൻ നീതിമാനായി ജീവിച്ചിട്ട് നിലം പറ്റത്താണോ ഇപ്പം നിലത്തിലും താഴെ പോയി ഇനി ഞാനും പാപിയായി ജീവിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഇത് ചില ആളുകളുടെ നിലപാടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ആ നിലപാട് ഒരിക്കലും പ്രയോജനം ചെയ്യില്ല ഇതൊരിക്കലും ആശ്വാസം പകരില്ല ഇതൊരിക്കലും സമാധാനം കൊണ്ടുതരില്ല ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടുമുള്ള അതികഠിനമായ വേദനകൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നുള്ളതല്ലാതെ നേട്ടങ്ങൾക്കോ ലാഭങ്ങൾക്കോ കാരണമായി തീരുന്നില്ല നാം അവിടെയൊക്കെ വിനയപ്പെട്ട് ദൈവം മുമ്പാകെ നമ്മെ സമർപ്പിക്കുക അത്ര ചെയ്യേണ്ടത് തോമസ് അക്കി ഭസന്ന വിശുദ്ധനായ എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു നുറുങ്ങുകളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതെല്ലാം വലിയ വലിയ ചിന്തകളായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു മനോഹരമായ ചിന്ത മുമ്പ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്നേഹിതാ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തേക്ക് നിനക്ക് പോകാം ഇഷ്ടമുള്ളത് നിനക്ക് അന്വേഷിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് പോകാം ഇഷ്ടമുള്ളത് അന്വേഷിക്കാം എന്നാൽ കുരിശിൻ്റെ വഴിയേക്കാൾ ഭേദവും ഭദ്രവുമായ ഒരു വഴി ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചാലും നീ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനൊരു വഴി ഒരിടത്തും ഇല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ വഴി ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരമായ വഴി ഏറ്റവും വിജയകരമായ വഴി ഏറ്റവും മഹത്വകരമായ വഴി ഏറ്റവും പ്രത്യാശാപൂർണമായ വഴി കുരിശിൻ്റെ വഴിയാണ് പലപ്പോഴും നാം നടത്തുന്ന ചടങ്ങായി നടത്തുന്ന കുരിശിൻ്റെ വഴിയല്ല ജീവിതാനുഭവങ്ങളാകുന്ന കുരിശിൻ്റെ വഴി ഈ കുരിശിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ പരാതിപ്പെടാതെ നടത്തിയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ മഹാഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് അവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അവർ നീതിബോധത്തോടെ പ്രയാണം ചെയ്ത് ആധ്യാത്മികാനന്ദത്തിൻ്റെ പരിപൂർണതയിലെത്തിയവരാണ് ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതിനകത്ത് ഭാഗ്യം നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരിക്കലും ദുഃഖങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്ന ജീവിതമല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ദുഃഖങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം അവ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദുഃഖകാലത്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വീണ്ടും വിചാരമുള്ള ആളാകുന്നത് ദുഃഖകാലത്താണ് തൻ്റെ ദുഷ്ചെയ്തികളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നത് ദുഃഖകാലത്താണ് പിറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി നെടുകീർപ്പിടുന്നത് ദുഃഖകാലത്താണ് പല ആളുകൾക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴി തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ആ ദുഃഖം വന്നില്ലെങ്കിൽ ആയുസിൽ ഒരിക്കലും അവർ വന്ന വഴി തെറ്റുള്ള വഴിയായിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയില്ല ദൈവമക്കളെ ദുഃഖം ഒരളവിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ ഉപകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിശുദ്ധി കൈവരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പൂർണ്ണ വിശുദ്ധിയുടെ പ്രയാണം നമുക്ക് സാധ്യമാക്കി തരുന്നത് ഈ ദുഃഖ ജീവിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖാനുഭവമാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുക ഇങ്ങനെ ദുഃഖാനുഭവത്തിൽ സ്വയശോധനയോടെ വിശുദ്ധിക്കായി ദാഹിച്ച് പാപത്തെ വെറുത്തും പാപത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടും ജീവിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ നിത്യമായ ആനന്ദത്തിൽ ദൈവത്തോടു കൂടെ ചെന്ന് ചേരുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതും മനഃപൂർവ്വം നാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതുമായ
ദൈവം തരുന്ന സന്തോഷമാണ് ദൈവത്തോട് കൂടെയുള്ള സന്തോഷമാണ് പരമാനന്ദമാണ് മുപ്പതാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ സങ്കീർത്തകൻ പറയുന്നു സന്ധിയെങ്കിൽ കരച്ചിൽ വന്ന രാപാർക്കും ഒഷസിലോ ആനന്ദഘോഷം വരുന്നു എന്ന് സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഉഷസ് എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത്തിന് ശേഷം സ്വർഗത്തിലുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് നീതിസൂര്യനായ കർത്താവിൻ്റെ പുനരാഗമനത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് ഉഷസ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ ഉദയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സന്ധ്യ കരച്ചിലിൻ്റെ സമയമാണ് ഉഷസ് ആനന്ദത്തിൻ്റെ സമയമാണ് ഈ ലോക ജീവിതം കണ്ണുനീരിൻ്റെ ജീവിതമാണ് നിത്യതയിലെ ജീവിതം പരമാനന്ദത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ് ചിലർ ഇത് കേട്ട് പരിഹാസിച്ചിരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ആരുമൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇങ്ങനെ ആശയങ്ങളിൽ മാത്രം അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന നിത്യത എന്ന വിഷയമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരസ്യമായി പറഞ്ഞ ആളുകളെ മയക്കുമരുന്ന് കഴിച്ചവരെ പോലെ അന്ധരാക്കാൻ ലജ്ജയില്ലേ പുരോഹിത എന്നൊക്കെ ചിലർ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ കേൾക്കാം അതേക്കുറിച്ചൊന്നും മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കിതൊക്കെ മനസ്സിലാകാൻ വളരെ വൈകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മനസ്സിലാക്കൽ വലിയ നിലവിളിക്ക് മാത്രമേ പ്രയോജനപ്പെടുകയുള്ളൂ ഞാനൊരു വലിയ ബുദ്ധിമാണെന്ന് സ്വയം തോന്നുമ്പോഴാണല്ലോ ഇത്തരം ചിന്തകളൊക്കെ തലയ്ക്കകത്ത് കയറുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാകില്ല തിരുത്തപ്പെട്ടാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് മുപ്പതാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിൽ വീണ്ടും സങ്കീർത്തകൻ പറയുന്നു കർത്താവ് ഇനി എൻ്റെ വിലാപത്തെ എനിക്ക് നൃത്തമാക്കി തീർത്തു എൻ്റെ ചാക്കുശീല അഴിച്ചു മാറ്റി നീ എന്നെ സന്തോഷമുടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദുഃഖങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളുമൊക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റി ആനന്ദവസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ടെന്നല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ദുഃഖം നാളത്തെ ആനന്ദത്തിനുള്ള വഴിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും അവർ ആനന്ദിക്കും ആകയാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുഃഖത്തിലും വിലാപത്തിലും കഷ്ടത്തിലും ക്ലേശത്തിലും രോഗത്തിലും പീഡയിലും ഇരുന്ന ഇത് കേൾക്കുന്നവരെ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്യാൻസറിന് ചികിത്സയിലിരിക്കുന്നു കീമോതെറാപ്പി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു റേഡിയേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കിഡ്നിക്ക് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു ഹാർട്ടിൻ്റെ വാൽവിൽ തകരാറുണ്ട് അതിനുള്ള ചികിത്സയിലാണ് ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിദേശയാത്ര മുടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സം നേരിട്ടിരിക്കുന്നു കൊടുത്ത പണം പ്രയോജനമില്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്നു ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിസ ക്യാൻസലായിരിക്കുന്നു മടങ്ങി വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വീട് പണി പാതി വഴിക്കൽ നിൽക്കുന്നു കടം വാങ്ങി മടുത്തിരിക്കുന്നു അത്താഴത്തിന് വകയില്ല എന്ന സങ്കടകരമായ ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആരൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ ഇരുന്ന് ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ നിരാശപ്പെടാതെ തളർന്നു പോകാതെ മടുത്തു പോകാതെ നിന്റെ സകല സങ്കടങ്ങളും കർത്തൃകരങ്ങളിൽ വെക്കുക ഇതെല്ലാം നിനക്ക് മുമ്പേ അനുഭവിച്ചവൻ നിനക്ക് മുമ്പേ സഹിച്ചവൻ തമ്പുരാൻ യേശു ജീവിക്കുന്നു അവൻ ക്രൂശിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മുമ്പേ സഹിച്ചവനാണ് എല്ലാ രോഗങ്ങളും വഹിച്ചവനാണ് എല്ലാ വേദനകളും ചുമന്നവനാണ് അവൻ്റെ അടിപ്പണരാൾ നമുക്ക് സൗഖ്യം തന്നവനാണ് അവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തൊരു നല്ല നാളെ വരുന്നുണ്ട് ഇന്നിൻ്റെതല്ല നമ്മൾ നാളെയുടേതാണ് ആശ്വാസവും ആനന്ദവും നിറഞ്ഞ ഒരു നല്ല നാളെ അതുകൊണ്ട് ആശങ്കപ്പെടല്ലേ ഇന്നത്തെ ദുഃഖം ഭാഗ്യമാണ് നാളത്തെ പരമാനന്ദത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ട്രെയിനിങ് വളരെ ക്ലേശകരമാണ് ഒത്തിരി സഹിച്ചും ഒത്തിരി കരഞ്ഞും ട്രെയിനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ആനന്ദമാണ് പിന്നെ ജോലി കിട്ടി പിന്നെ ഒരു ക്ലേശമില്ല പിന്നെ പരമാനന്ദമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ട്രെയിനിങ് പീരീഡാണ് നിത്യതയിലുള്ള വാസത്തിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഈ മഹാ ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പറന്നു കയറാം അതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യമുള്ളവരായി ജീവിക്കാം പരാതി കൂടാതെ ജീവിക്കാം പെറുപുറിപ്പില്ലാതെ ജീവിക്കാം ദൈവത്തെ പഴിചാരാതെ സഹജീവികളെ ഭാര്യാവർത്താക്കന്മാരെ പരസ്പരം പഴിചാരാതെ പാപജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാതെ കഷ്ടതയുള്ള നാളുകൾ ഉല്ലാസകരമാക്കി മാറ്റാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാനായ ദൈവമായ സ്വർഗീയ പിതാവെ കേൾപ്പിച്ച വിലപ്പെട്ട സന്ദേശത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഈ സമയം ഞങ്ങളുടെ മധ്യ എഴുന്നള്ളി വന്ന ഞങ്ങളോട് മധുരമായി ഇടപെട്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ദുഃഖിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുമെന്ന് ഇവിടുത്തെ ദുഃഖം നിത്യതയിലെ ആശ്വാസത്തിനും ആനന്ദത്തിനുമുള്ള വഴിയാണെന്ന് കാര്യകാരണ സഹിതം വചന വെളിച്ചത്തിൽ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ കേട്ട സന്ദേശം ജീവിതത്തിൽ സ്വാം സ്വീകരിച്ച് അതിനിൽ സഞ്ചരിച്ച് അതിനാൽ വിജയം നേടി
ഞങ്ങൾ നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും തന്നെ ആമേ